നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഫ് കപ്ലിങ്സ് മഫ് കപ്ലിങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനാണ് സ്ലീവ് അല്ലേ മഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോഡലുള്ള ക്വാർട്ടർ ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്ലീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ജോയിൻ ടു റോഡ്സ് വിച്ച് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് ഓൺലി അതായത് രണ്ട് റോഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആക്സസിലൂടെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഓരോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാർട്ടർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ലീവിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ലോട്ടും സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ലോട്ടും ഒരേ ലെവലിലെത്തും ആ ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ക്വാർട്ടർ പാസ് ചെയ്യും ക്വാർട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ക്വാർട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി നടക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തും എന്തുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ഇത് തമ്മിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഷാഫ്റ്റ് അവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്തും കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്തും അത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിയറൻസ് മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ റോഡ് പിസ്റ്റൺ റോഡും ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വാൾവ് റോഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് എം എക്ക് പോലുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് എന്ത് സ്ലീവ് സ്ലീവിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടറാണ് ദെൻ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷാഫ്റ്റുകൾ ഇനി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ അസംബ്ലി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഷാഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ക്വാർട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചിലപ്പം ഈ ഈ ക്വാർട്ടർ എന്തായി പോവാം ലൂസായി പോവാം അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്തു ഇത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതൊരു ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിയുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലിയറൻസ് അവിടെ ഫില്ല ആവും ഇത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് സെക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് ഹാഫ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ലീവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ജോയിൻറ്റ് നെക്സ
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിമ്പിൾ റോഡൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് ജിബാണ് ഇത് കോട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോട്ടർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ കോട്ടർ എന്താ ഇപ്പോൾ ലൂസായിട്ട് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലുള്ള ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോട്ടറിന് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഈ ജിബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിബ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോട്ടറിന് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജിബിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ടാപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് വെർട്ടിക്കലാണ് ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ടാപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈഡ് വെർട്ടിക്കലാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ടാപ്പർ ആണ് ഈ ടാപ്പർ ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഓട്ടറിലുള്ള ടാപ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഫോർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ജിബും കടത്തി വിടണം അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടറും കടത്തി വിടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ത്രീ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആണ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാപ്പർ ആക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ടാപ്പർ ആയിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ആപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പർ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടു എം എം ആണ് അതിൻ്റെ തിക് മൊത്തം വിടുത്തെങ്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തഴഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ടേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തഴഞ്ഞു പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഹാമർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫോർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതേ പോലെ തന്നെ എവിടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡ് എൻഡിൻ്റെ മുകളിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ റോഡുകൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ റോഡുകൾ തമ്മിലോ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിബ് ആൻഡ് കോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ റോഡ് എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഫോർക്കിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ചെയ്യണത് കോട്ടർ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജിബ് ഇട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ജിബ് കയറ്റും അതിന് ശേഷം ഫൈനലിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കോട്ടറി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഐ എൻ്റെ അല്ലെ ഫോർ കെൻ്റെ ജിബ് കോട്ടർ പിന്നെ നമ്മളിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈകൂർ റോഡ് എൻ്റെ നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ജിബാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ജിബ് നേരെ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ജിബ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ജിബ് എന്താക്കി ജിബ് ഈ കോട്ടർ ഈ ഫോർക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് എൻഡിനെയും അവിടെ ഫിറ്റാക്കി ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആയാലും ഇത് അവിടെ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജിബ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷനിങ് ആണ
ഇപ്പം നേരത്തെ കേസിനല്ല അപേക്ഷ നേരത്തെ കേസിനല്ല അപേക്ഷ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസുകൾ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ആക്സിയൽ സെയിം അലൈൻമെൻറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സസുകൾ ആംഗുലാർ അലൈൻമെൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സും ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായി പോവാം ആ ഷാഫ്റ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവാം അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കണം അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഹിഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് നെക്കിൾ ഓർ പിൻ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ജോയിൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അതിന് സ്മോൾ ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ ഒന്നാമത്തത് ഡബിൾ ഐ എൻഡ് ഓർ ഫോർക്ക് ഡെൻഡ് ദെൻ സിംഗിൾ ഐ എൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്ന് കോളർ ദൻ ടാപ്പർ പിന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണെന്ന് പറയുക ഡബിൾ ഐ എൻഡ് ഓർ ഫോർക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഐ എൻഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫോർക്കിനെയും ഐയിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മീൻസ് കോളറിനെയും സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്നിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടാപ്പർ പിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർ കെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ എൻ്റെ ഫോർ കെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഹോള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിലൂടെ ഏത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടാപ്പർ പിന്നാണ് പാസ് ചെയ്യുക ടാപ്പർ പിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടാപ്പർ പിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ എൻ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എൻ്റെ മുകളിലെ ഹോളും ഏതെല്ലാം ഈ പിന്നിന് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്നിന് സെയിം ഡയമീറ്റർ ഈ ഐ എൻ്റ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിന്നിൻ്റെ താഴത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടാപ്പർ പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗം വന്ന് നിർത്തി ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ട് കോളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോളർ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പർ പിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലീവ് സ്പ്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സെൻട്രിക്കിൽ ഇപ്പോൾ ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലീവ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലീവ് സ്പ്രിങ് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഗട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അത് ലീവ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൻഡായുള്ള സാധനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യണം ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് നെക്കൾ ഓർ പിൻ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അസംബ്ൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അസംബ്ൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഭാഗവും എങ്ങനെയാണ് അസംബ്ൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഡബിൾ ഐ എൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്മോൾ സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആയാലും ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെയാണ്
ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതെന്തുണ്ടാവും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഷാഫിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന